welcome to our to the world of computer application innu nammal discuss cheynathu uh, number system conversion le uh, second part nammal already decimal to binary conversion discuss cheyidu le decimal to binary conversions nammal discuss cheyidu innu nammal discuss cheynathu uh, decimal to octal conversion decimal to octal conversion ennu parney kenyale ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒക്ടൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒക്ടൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ നമ്പർ ഏതാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഥവാ ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ കൺവെർഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റം കിട്ടിയാലും നമുക്കറിയാം ഡെസിമലിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈനറി കൺ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഹെക്സ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബൈനറി കൺവേർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ അതേപോലെ ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ ഡെസിമലിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ നിന്നും ഒക്ടൽ നമ്പറിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അഥവാ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡെസിമലിനകത്തുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ബേസ് ടെൻ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ നമ്പർ ഏതാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ചു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഒരു പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു എട്ട് എട്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നാല് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് അല്ലേ അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് ഒരു എട്ട് എട്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നാലുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാലുണ്ട് നാലും അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനകത്ത് അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് ബാക്കി ശിഷ്ടം അഞ്ച് ഇനി പതിനഞ്ചിനകത്ത് എട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഒരെട്ട് എട്ട് രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും ഒരെട്ട് എട്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സെവൻ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബേസ് എയ്റ്റ് നോട്ട് പറയണോ നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനെ അതിൻ്റെ ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും ശിഷ്ടം അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഈ പതിനഞ്ചിന് എട്ട് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പതിനഞ്ചിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് ഒരെട്ടുണ്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് ആൻസർ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സോ ഇൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ബേസ് എയ്റ്റ് അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടൽ നമ്പറിൽ എന്താണ് ഒക്ടൽ നമ്പറിൽ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അതിനകത്ത് ആൻസർ നോക്കി സോ വി ഹാവ് ദ സെയിം ആൻസർ റൈറ്റ് വി ഹാവ് ദ സെയിം ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻ ഫൈവ് ബേസ് എയ്റ്റ് സോ ദ സെയിം ആൻസർ നാ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള അനദർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് ടെൻ അതിന് ഒക്ടൽ ഈക്വലൻ്റ് എന്താണ് സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ
അമ്പതിനകത്ത് എത്ര ഇട്ടു എട്ട് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അല്ലേ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട കാരണം ബേസിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ് ടു സീറോ എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് സിക്സ് ടു സീറോ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ് ടു സീറോ ബേസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്കറിയാം നാനൂറ് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന് തുല്യമാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന ഒക്ടൽ നമ്പർ നാനൂറ് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന് തുല്യമാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന ഒക്ടൽ നമ്പർ ഓക്കെ അതോടെ ചെയ്യണോ നോക്കാം സോ വി ഹാവ് നമ്മൾ എട്ട് നാനൂറിന് എട്ട് കൊണ്ട് അരിക്കുന്നു അഞ്ച് നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് പിന്നൊരു പൂജ്യം ശിഷ്ടം പൂജ്യം അമ്പതിനകത്ത് വീണ്ടും എട്ട് കൊണ്ട് അരിക്കുന്നു ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് അല്ലേ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് This is the answer, right? Correct. Done. So, this is what decimal to octal conversion. Okay, and allow. Now, we will discuss this. This is the same thing. We will discuss this. Decimal to hexadecimal conversion. We will discuss this. We will convert decimal number to binary. We will convert decimal number to binary. We will convert decimal number to octal number to octal number. ഇനി ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഡെസിമലിൽ നിന്നും ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഡെസിമലിൽ നിന്നും ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് അതിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് ബേസ് ഏതാണ് രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്ടലിൻ്റെ ബേസ് ആയി എട്ട് കൊണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഏതാണ് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഏതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പതിനഞ്ചിൽ പതിനാറ് പോവില്ല അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര പതിനാറുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിനകത്ത് എത്ര പതിനാറുണ്ട് എത്ര പതിനാറുണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പതിനാറുണ്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അല്ലേ ഒമ്പത് ആറ് അമ്പത്തി നാല് അല്ലേ ശിഷ്ടം അഞ്ച് ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതും അഞ്ചും പതിനാല് ശരിയല്ല വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ സോ വി ക്യാൻ സേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒമ്പത് പതിനാറുണ്ട് ഒമ്പത് പതിനാറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അല്ലേ അതായത് നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ സ്വശിഷ്ടം പതിനൊന്ന് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒമ്പത് പതിനാറിനേക്കാൾ കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഡിവിഷൻ വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ബേസിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് ആൻസർ നയൻ ലെവൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നയൻ ലെവൺ പക്ഷെ ലെവൺ എന്ന് നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡെസിമലെ ലെവൺ ലെവൺ എന്നാണോ എഴുതുക ആണോ അല്ല എന്താ എഴുതുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഹെക്സാ ഡെസിമലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് അല്ലേ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയേ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ബി എന്ന് എഴുതണം സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിന് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര പതിനാറുണ്ട് ഒമ്പത് പതിനാറുണ്ട് ഒമ്പത് പതിനാറ് എത്രയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ബാക്കി ശിഷ്ടം കാണണ്ടേ അതായത് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എത്ര ഉണ്ട് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറയാം നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിന് പതിനാറ് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പോകും ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പോകും ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഉണ്ടാവും അതായത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറമ്പ അമ്പത്തി നാല് ശിഷ്ട അഞ്ച് ഒരൊമ്പ ഒമ്പ അഞ്ചും പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് എന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടും നമ്മൾ പതിനൊന്നിന് പതിനൊന്ന് നല്ല എഴുതുക എക്സാഡസ്മൽ ബി എന്ന് എഴുതുക സോ അത് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതുക ആൻസർ എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നയൻ ബി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നയൻ ബി സോ എന്താണ് ആൻസർ നയൻ ബി ബേസ് ബേസ് വാക്ക് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ വി ഹാവ് ഗുഡ് ദ ആൻസർ റൈറ്റ് അതായത് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ബേസ്ഡ് ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സാഡസ്മിലെ പതിനാറ് നയൻ ബി ആണ് നയൻ ബി ആണ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഉള്ള ആൻസർ സെയിം ആണോ നോക്കാം നമുക്ക് സോ അത് സെയിം റൈറ്റ് നമ്മൾ കിട്ടി അതേ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടി നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിന് പതിനാറ് കൊണ്ട് ധരിച്ചു അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പോൾ നൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഒമ്പത് പതിനാറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ശിഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കണം നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് പ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ച് പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ശിഷ്ടം ഇവിടെ എഴുതും പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിനെ നമ്മൾ എന്തല്ല എഴുതുക പതിനൊന്ന് നല്ല എഴുതുക ബി എന്ന് എഴുതും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നയൻ ബി ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ നയൻ ബി ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഡൺ ഇനി വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആൻസർ റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഏതാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഏതാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി എൺപതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനാറ് കൊണ്ട് ബേസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ എത്ര പതിനാറുണ്ട് ഒരു പതിനാറ് രണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ശിഷ്ട എത്ര ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അറുപത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല അല്ലേ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഇവിടെ വരുത്താണ്ട് അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം മുന്നൂറ്റി എൺപതിന് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ശരിയല്ലേ രണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് അറുപത് ഉണ്ട് അറുപത് ആകുമ്പോൾ അറുപതിൽ എത്ര പതിനാറ് പോകും അറുപതിൽ മൂന്ന് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലേ മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഇഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാറ് മുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ എത്ര പതിനാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാറുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഹരിക്കണം പതിനാറ് എന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് രണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരു മുപ്പത്തി രണ്ട് ബാക്കി എത്രയാണ് അറുപത് ഉണ്ട് അല്ലേ അറുപതിൽ നാല് പതിനാറ് പോവുക നാല് പത്ത് നാൽപ്പത് നാല് അറുപത് പത്ത് അല്ല നാല് പ്രാവശ്യം പോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്ന് ആറ് പതിനെട്ടും അല്ലേ ഇഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും പത്തൊന്ന് എട്ട് പോയാൽ രണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് പോയാൽ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ
വൺ സെവൻ ട്വൽവ് വൺ സെവൻ ട്വൽവ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് നല്ല എഴുതുക സി എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ സെവൻ സി ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ എത്ര പതിനാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തെട്ടിൽ രണ്ട് പതിനാറുണ്ട് ശരിയാണല്ലോ മുപ്പത്തെട്ടിൽ രണ്ട് പതിനാറുണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നാൽ അറുപത് ഉണ്ട് അറുപതിൽ എത്ര പതി പതിനാറുണ്ട് മൂന്ന് പതിനാറുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് പതിനാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപതിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ ഹരിക്കുക രണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ശരിയല്ലേ ബാക്കി ആറ് അറുപത് അറുപതിൽ മൂന്ന് പതിനാറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും ശിഷ്ടം പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇവിടെയും വരും ശിഷ്ടം പന്ത്രണ്ട് വരും ശരിയാണല്ലോ ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര പതിനാറുണ്ട് നോക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു പതിനാറ് ബാക്കി എത്ര കിട്ടും ഏഴ് അല്ലേ ഒരു പതിനാറ് പതിനാറും ഏഴും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശരിയല്ലേ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ആൻസർ എന്താണ് വൺ സെവൻ വൺ സെവൻ ട്വൽവ് നട്ടു ട്വൽവിന് നമ്മൾ ട്വൽവ് നല്ല എഴുതുക എക്സാഡിസിമൽ സി എന്ന് എഴുതും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആൻസർ സ ആൻസർ ഈസ് വൺ സെവൻ സി അതായത് അതായത് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ നമ്പറായ മുന്നൂറ്റി എൺപതിന് തുല്യമാണ് എക്സാഡെസിമലിലുള്ള വൺ സെവൻ സി നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാണോന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ ദ സെയിം ആൻസർ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഹിയർ റൈറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ വൺ സെവൻ സി കറക്റ്റ് ആണല്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കൺവേർഷൻസ് സോറി മൂന്ന് കൺവേർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഡെസിമലിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഡെസിമലിൽ നിന്നും ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബൈനറി ആണെങ്കിൽ ബൈനറിയുടെ ബേസ് ടു ടു കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒക്ടലിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഒക്ടലിൻ്റെ ബേസ് ആയി എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ വി ഹാവ് കവേഡ് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ റൈറ്റ് വി ഹാവ് കവേഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് കവേഡ് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ റൈറ്റ് ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചുള്ള കൺവേർഷനാണ് ബൈനറിയിൽ നിന്നും ഡെസിമലിലേക്ക് ഒക്ടലിൽ നിന്നും ഡെസിമലിലേക്ക് ഹെക്സാ ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഒക്ടലിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ആണ് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ ബൈന ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ ആൻഡ് ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഓക്കെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിയർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഹിയറിംഗ് ദിസ് സെഷൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ I'm stopping here.